Šādas cilvēki iekšējās anatomijas ainas iegūstamas ar datoru tomogrāfiju. Tas nozīmē, ka ļoti fokusēti rengena stari iecaur cilvēka ķermeni, iegūstot tikai pāris milimetrus biezus šķērsgriezumus. Ja mēs pat varētu lietot vārdu plāna šķēles. Šis šķēļu princips anatomijas izzināšanā nav neks jauns. Šis koncepts ir radies jau 19. gadsimtā. Tajā laikā, lai iegūtu šīs cilvēka ķermeņa šķēles, tika lietota metode, ko mēs tēlaini saucam par ledus anatomiju. Proti, tika ņemts cilvēka ķermenis, sasaldēts līdz mīnus 15 grādiem pēc Celsija, līdz tas kļūst ciets un stingrs, kā arī lai fiksējās orgānu un audu izvietojums. Tālāk ķermeni sazāģēja mehāniski pāris centimetrus biezās ripās. No šīm ripām topošie medicīnas studenti varēja mācīties tā saukto topogrāfisko anatomiju, kas nozīmē, viņi varēja izprast, kā orgāni un audi savstarpēji izvietojas cilvēku ķermenī. Šeit ekspozīcijā ir redzami cilvēka ķermeņa sērīveida griezumi, kas ir veidoti šeit pat Rīgas anatomikumā starpkaru periodā. Sērīveida griezumi nozīmē, ja mēs zinām pareizo secību, mēs šos preparātus varam salikt burtiski vienu uz otru, veidojot cilvēku ķermeņi. Piemēram, šajā šķēlē mēs ļoti labi redzam ķermeņu topogrāfiju. Tātad šeit mums ir redzama kreisā plauša, kreisais sirds kambaris, labais kambaris, labais priekškambaris, labā plauša un pa vidu tas caurimiņš – tas ir barības vads. Par ledus anatomijas pamatlicēju tiek uzskatīts ievērojamais krievu ārts un ķirurgs Nikolais Pirogavs. Pēc nostāstiem Pirogavam iedvesma par ledus anatomiju esot nākusi novērojot gaļas izcirtējus Pēterburgas gaļas tirgū. Pirogavs uzskatīja, ka sasaldētu ķermeņu griezuma šķēles palīdzēs radīt atlantu, kas ārstiem un ķirurgiem kalpos tikpat ļoti kā ceļotājiem kartes. Thank you. 